ஹே காய்ஸ் எல்லாருக்கும் ஆனந்தியோட ஆனந்தமான வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஆமாம் எங்கள் வீட்டில் தீபாவளி வந்துடுச்சு அதே மாதிரி உங்கள் வீட்லேயும் தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் என்ன இவ ஸ்பெஷல் சொல்கிறேன் அப்படின்னா தீபாவளினாலே ஸ்பெஷல் தானே ஸோ தீபாவளிக்கான ஸ்வீட்ஸ் பலகாரெலாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நான் வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ அதுதான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நாள் வீடியோ கிடையாது இன்றைக்கி எடுக்கிறத வந்து ஆக்சுவலாக இது வந்து நேற்றெடுத்த வீடியோ வந்து இன்றைக்கி நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டெய்லி நான் ஒரு ஏதாவது ஒரு ரெசிபி செய்ய போகிறேன் அந்த ரெசிப்பி செஞ்சு அதை உங்கள் கூட வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ தீபாவளிக்கான முறுக்கு மிக்சர் வேறு என்ன சோமாஸு இல்லைனா ஸ்வீட்ஸ் என்னென்ன லட்டு அந்த மாதிரி எல்லா ஒரு ரெசிப்பியும் நான் செய்ய போகிறேன் செஞ்சு உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ அதை நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டாக இருக்கேன் நிறையா நிறையா வேலை இருக்குது செய்யறதுக்கு அப்படி நிறைய வேலை இருந்தாலும் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது வீடியோ எடுத்துக்கிட்டே பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது வந்து ஃபுல்லாக வந்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் தீபாவளியை ஒரு வாரத்துக்கு முன்னிலேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் தீபாவளி பற்றி பேசுகிறதுக்கு ஸோ ஹோப் நீங்களும் அந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக்சர் தான் பார்க்க போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி மிக்சர் செஞ்சுட்டு நேற்று செஞ்சு அதை வந்து இன்றைக்கி அப்லோட் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸோ இன்றைக்கி செய்கிறத நாளைக்கு அப்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் வந்து மிக்சர் தான் நான் எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கேன் தீபாவளி ஸ்பெஷல் எடுத்தோடனே ஸ்வீட்டில் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சேன் பட் ஸ்வீட் வந்து முன்னாடியே செஞ்சு வச்சுருந்தா தீபாவளி அன்றைக்கி வந்து ஒரு கில்ட்டியாக இருக்கும் போது ஆறு நாளைக்கு முன்னாடி செஞ்சது சப்போஸ் வீணாக போயிருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதெல்லாம் நான் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு காரத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ காரம் வந்து நம்ம ரொம்ப நாள் வச்சு சாப்பிடலாம் ஒன்றுமே ஆகாது அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் வந்து மிக்சர் ஃபஸ்ட்டு செஞ்சிட்டேன் ஸோ மிக்சர் வீடியோ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மிக்சர் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் மிச்சர் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு பூந்தி செய்ய போகிறோம் பூந்தி செய்கிறதுக்காக நான் என்னென்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இங்கே டேபிள் மேலே எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து கடல மாவு அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு மிளகாய்த்தூள் மெஷர்மெண்ட் கப்பு தண்ணி பவுல் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது வாங்க நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து மாவு பிசைஞ்சிட்டு சுடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதெல்லாம் ரெண்டு கப் இது வந்து ஒரு கப் அளவு இருக்குது ஸோ நான் வந்து ரெண்டு கப் கடல மாவு எடுத்துக்கிறேன் நான் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே கடையில் வாங்கினது தான் ஸோ இது கடையில் வாங்கின கடல மாவு தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அரிசி மாவும் நான் வந்து நார்மலாக நம்ம அரிசி மாவு கடையில் வாங்கிறது தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து அரை கப் அரை கப் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ரெண்டு கப்புக்கு அரை கப் அரிசி மாவு நான் போட போகிறேன் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கலாம் கலந்துட்டு இதில் வந்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்க போகிறோம் உப்பு போட்டுட்டு கூடவே மிளகாத்தூளும் போட போகிறோம் இப்போது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நான் அது நல்லா வந்து தோசை மாவு பதத்துக்கு நான் வந்து இதை கலரி எடுத்துக்க போகிறேன் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றுங்க ஒரேடியாக ஊற்றிட்டிங்கன்னா வந்து ரொம்ப தண்ணி ஆகிடுச்சின்னா ஒழுங்காகவே பூந்தி வராது அப்படி உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த பதம் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா பாதி மாவு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு கரைச்சி மீதி மாவு எடுத்துக்கோங்க ஸோ சப்போஸ் தண்ணியானாலும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் மாவு போட்டுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம மாவு ரெடி ஆகிடுச்சி நம் பூந்தி போடுறதுக்காக இது ஆக்சுவலாக லட்டு போடுற அந்த குட்டி கரண்டி உங்ககிட்ட இது இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்க சல்லி கரண்டியே யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து வருஷம் வருஷம் பூந்தி எல்லாமே போடுறதுனால இதை நான் வாங்கியே வச்சுட்டேன் நம்ம வந்து அடுப்பு கிட்டே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மாவு பாதம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேயே ஒரு தடவை ஊற்றி பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஊற்றும் போது ஊற்றி தேய்க்கும் போது இந்த மாதிரி அழகாக ட்ராப் கீழே விழணும் இந்த மாதிரி விழுந்துச்சுன்னா நம்ம மாவு வந்து கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அறுத்தோம் ஸோ நம்மளுக்கு சூப்பராக வந்துடுச்சு நம்ம வந்து மாவு கரெக்டாக பிசைஞ்சிட்டோம் அடுத்தது என்ன வாங்க நம்ம போய் பூந்தி போடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லாமே ரெடியாக செட் பண்ணியாச்சு மாவு இங்கே வச்சுருக்கோம் பக்கத்தில் வந்து பூந்தி போடுறதுக்கான கரண்டி இருக்குது பூந்தி எடுக்கிறதுக்கான கரண்டியும் வச்சுருக்கோம் பக்கத்தில் ஒரு பெரிய பிளேட்டில் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு எல்லாமே ரெடியாக வச்சுருக்கோம் நம்மளோட எண்ணெயும் நல்லா சுட்டுட்டு இருக்குது நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாமே செட்டாக எடுத்து வச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனையே கிடையாது அது இல்லை
பூந்தி பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு வெந்துடும் ஒரு மூணு ரெண்டு நிமிஷம் கூட ஆகாது ஒரு செட்டு வேகிறதுக்கு நம்ம அதை அப்பப்போ கலரி விட்டுக்கிட்டே இருந்தோன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகும் போது நம்ம வந்து அதை எடுத்துட வேண்டிதான் ஸோ அதனால் ரொம்ப ஹையில் வச்சிடாதீங்க ஸோ போடும் போதே அது வந்து கலர் டக்குன்னு சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ நம்ம ஒரு மீடியமில் வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து சமைக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பூந்தி சூப்பராக ரெடியாக எடுத்து எடுத்து ஓரமாக வச்சிடலாம் இதே மாதிரி எல்லா பூந்தியும் சுட்டு எடுத்துப்போம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பூந்தி எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு லாஸ்ட் பேட்ச் நாங்கள் போட்டுட்ருக்கோம் பூந்தி போட்டு முடிச்சாச்சு அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஓமப்படி செய்ய போகிறோம் ஸோ அதுக்கான மெஷர்மெண்ட் என்ன அப்படின் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓமப்படி வந்து ஆல்மோஸ்ட் சேம் அதே மாதிரி அதே கப்பில் ரெண்டு கப் ம கல்ல மாவு எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு கப் கல்ல மாவுக்கு அரை கப் அரிசி மாவு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி ரெண்டு கப் நான் கல்ல மாவு வளர்ந்துட்டேன் இது வந்து அரை கப் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் இது போட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட இப்போ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா லைட்டாக மிளகாத்தூள் பெருங்காயும் போட்டுக்கலாம் பட் எனக்கு வந்து இது பிளைனாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் அதனால் நான் ரெண்டுமே வந்து கலக்கலை ஸோ வெறும் உப்பு மட்டும் போட்டுட்டு இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நம்ம பிசைஞ்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போது நம்ம மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு அதை எடுத்து ஓரமாக வச்சுட்டு இப்போ நம்ம அச்சியை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த அச்சு வந்து நான் அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஓட்ட இருக்கிற அச்சு தான் போடணும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம மாவு வச்சு புளிய வேண்டியதான் எல்லாமே வந்து ரெடியாக இருக்குது வாங்க எப்படி போடலாம் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து நான் எல்லாமே ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் மாவு வந்து போட்டுட்டு இந்த மூடியை போட்டு நான் மூடே போகிறேன் மூடிட்டு எண்ணெய் சுட்டதுக்கு அப்புறம் மட்டும் நான் டைரெக்டாக எண்ணெயிலே புழிஞ்சு விட போகிறேன் நம்மளோட எண்ணெய் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம டேரெக்டாகவே அதில் வந்து புளிய போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி சுற்றி சுற்றி புளிஞ்சோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக போட்டு எடுத்துடலாம் நம்ம மாவு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக சப்பாத்தி மாவோட சாஃப்டாக பிசைஞ்சோன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் புளியறதுக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களால் ஃபஸ்ட்டு இது புளிய முடியல கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கணும்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இது ரொம்ப சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு கம்மியாகவே ஒரு பேட்ச் நம்ம போட்டு முடிச்சிடலாம் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப மெலிசாக இருக்கிறதுனால போட்ட உடனே வெந்துடும் இப்போ ஒரு பக்கம் வேந்துடுச்சு இதை திருப்பி போட்டு இன்னொரு பக்கமும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துட வேண்டிதான் இது ரொம்ப சீக்கிரம் முடிஞ்சதுனால இது டக் டக்குன்னு போட்டு எடுத்துடலாம் இதில் நம்ம காராபந்தி போடுறது மட்டும்தான் கொஞ்சம் பெரிய விலையாக இருக்கும் தவிர அது பக்கக்கு அப்புறம் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப டக்கு டக்குன்னு வேலை முடிஞ்சிடும் ஸோ நம்மளோட எல்லாமே போட்டு எடுத்துட்டோம் அடுத்த பேட்ச் எல்லா பேட்சும் போட்டு எடுத்துட்டோம் ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக வந்துருக்கு ரொம்ப மெலிசாக சூப்பராக வந்துருக்கு ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து ஒரு உரமாக வச்சுட்டு அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இங்கே இதில் போட வேண்டிய மிக்சர் கலவை எல்லாருமே நம்ம வந்து பொறிக்க போகிறோம் அதுக்கு நான் வேர்க்கடலை முந்திரி பருப்பு அவல் அப்புறமேட்டு கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கூடவே போட்டு கடலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதே வந்து இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா பொறிச்சு எடுத்துட வேண்டியதுதான் முந்திரி பருப்பு வேர்க்கடலை எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக பொறிச்சு நம்ம எடுத்து தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இந்த பருப்பு எதுக்குமே நான் வந்து அளவு சொல்லலை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நம்மளோட பர்சனல் டேஸ்ட் தான் உங்களுக்கு எது அதிகமாக பிடிக்குமோ அதை அதிகமாக போட்டுக்கோங்க இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா அதை நீங்கள் அவாய்ட் கூட பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனையே கிடையாது ஸோ எனக்கு பிடிச்ச எல்லாத்துலேயுமே நான் எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கிறேன் இப்போது எல்லாத்தையும் பொறிச்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் கலக்க வேண்டியதான் கலக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஓமப்பொடி அப்படி அதை எடுத்துகிட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணிக்க போகிறோம் நல்லா உடச்சி விட போகிறோம் அது நல்லா உடச்சி விட்டதுக்கு அப்புறமேட்டா கூடவே பூந்தி போட போகிறோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு கலக்கிறதுக்காக கம்மியாக எடுத்து காட்டியிருக்கேன் பட் அதை ஆக்சுவலாக நாங்கள் கொஞ்சம் நிறையாவே செஞ்சுருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அதனால இந்த மிக்சர் வந்து நிறையா இருக்கும் அதுக்காக தான் அதை சொல்ல வந்தேன் இப்போ இதில் வந்து எல்லாமே கலந்துருக்கு நம்ம பொறிச்சு எல்லாமே இதில் இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் போட்டு தேவையான அளவு நம்ம போட்டுக்கலாம் இது போட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு இதிலே கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க தனி மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் இது வந்து உங்க உங்களுக்கு தேவை காரமாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கலந்துக்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப காரமாக வேணாம் மைல்டாக போதும் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி அதில் போட்டிருக்க மிளகாத்தூளே போதும் பட் ஆக்சுவலாக மிச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே
மிச்சர் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இதை சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் என்னோடய தீபாவளியை ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கணும் நான் நம்புகிறேன் அப்படியே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அது எனக்கு தெரியணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நான் வந்து மிச்சரை என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் நீங்களும் அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்வீட் நிறைய காரம் செஞ்சு நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஹெல்த்தியாக இருங்க பாய் ப